ഹായ് കേരള എൻ്റെ പേര് അബിദ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വീക്കിലെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തരം ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐജു അനാസ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സർ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഗൾഫിൽ നിന്നും പുറത്ത് പ്രവാസി ജീവിതം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പലരും നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എന്ത് ബിസിനസ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പലരും പല ഇടങ്ങളിലും ചോദിച്ച് നടക്കാറുമുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നം തരണം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് സാറിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കരിയർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജോബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ലതാണോ അതോ ഇത് അവരെ ജോബിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യം എനിക്കൊരു ഡെയിലി മിനിമം ഒരു കോളെങ്കിലും വരും ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ ഐഡിയ കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ പോരായ്മകളും നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മറ്റൊരാൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ പരിമിതികളും നമ്മുടെ സ്കില്ലും അത് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതൊരിക്കലും വേറെ ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അംബാനി ഗൾഫ് ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന് നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അംബാനിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടി മന്ദബുദ്ധി ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ലും പൊട്ടൻഷ്യലും തിരിച്ചറിയാൻ ഈവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസിന് പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മെൻ്റലി ഹാൻഡിക്കാപ്ഡ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും തിരിച്ചറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ ടീച്ചർക്കും സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും പരിമിതികളും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മറ്റൊരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡൈൻഡായിട്ട് ആ ഐഡിയ ഫോളോ ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പറയാനുള്ള നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോടാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം കൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ നീക്കിയിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാലം പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു തുകയുമായി നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇവരിവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ ബിസിനസ് പോലും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യാത്ത ആളുകളായിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെടുത്തുനിന്നാണ് ഇവർ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്നേ വരെ അവർ ചിലപ്പം ഭൂരിപക്ഷം വരാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നേ വരെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ നാട്ടിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാം അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ദിനം പ്രതി പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കില്ലും എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയില്ല നമ്മളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം കാരണം ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കില്ലാണ് ആ സ്കില്ല് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തു പറ്റും നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്തു പറ്റും ആ സ്കില്ല് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നേടിയെടുക്കാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തനാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വിലയിരുത്തണം നിങ്ങൾ പ്രാപ്തനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്താ ചെ
ഇപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നല്ല അത് ആരും നോക്കില്ല അവർ കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് നിർദ്ദേശിച്ചു തരാം സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഭാവിയിലുള്ള സാധ്യത ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് ഇത് മാറാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ചില ബിസിനസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റയടിക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അതിൻ്റെ പേര് പോകും കാരണം അവർ ആ ഫ്യൂച്ചർക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ടൈമിൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുറഞ്ഞ കാലം ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം തുടങ്ങിയ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കറണ്ട് ട്രെൻഡിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബിസിനസ് ഐഡിയ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഐഡിയ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റും നിരീക്ഷിക്കുക ഒരുപാട് ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നല്ലൊരു സൗഹൃദം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നടക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല യാത്രകൾ ചെയ്യുക യാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രകൾ ചെയ്യുക നല്ല ട്രേഡ് എക്സ്പോകളിൽ പോവുക അങ്ങനെ മറ്റ് ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു നൂറ് ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നൂറെണ്ണം എന്നിട്ട് ഈ നൂറെണ്ണത്തിനെ കുടിച്ചു നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വെട്ടിപ്പോകും ഇത് പറ്റില്ല അത് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതിന് ഭാവിയിൽ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു പത്തിൽ താഴെ അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഏതാണോ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നടത്താത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇതെനിക്ക് പറ്റിയ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇതെന്താണ് അവരതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോടാണ് ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ആ വേദന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ച ആളുകൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ട് നിർത്തിയ ആളുകളോട് ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ട് വീണ്ടും ബിസിനസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളോടാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൽ പരാജയപ്പെട്ട് നിർത്തിയ ആളുകളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ വരെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയോടെ പോയിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവർക്ക് സഹായിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം അവർ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തേനെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ഒന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യണം ഇതും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം വന്നിട്
രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സൈഡ് ഇൻകം ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ നിന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം പോരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഇൻകം വേണം അതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക കോൺഫിഡൻസ് കുറവ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക ആ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സൈഡ് ഇൻകം ആഗ്രഹിക്കുക സൈഡ് ഇൻകം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പോകരുത് കാരണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം ആ ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നല്ല പോലെ നമുക്ക് റിസ്കുകൾ വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡ് ഇൻകം ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിയിടുക എന്നുള്ളതല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻകം വരുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെൻറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻസ് ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടണം ഒരു വീട് ആ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പക്ഷെ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വ്യക്തമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നല്ല ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ചെയ്യാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ബിസിനസ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഒരു സൈഡ് ഇൻകമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലാഭം കൊണ്ടുവരുന്ന കൂടുതൽ നഷ്ടം കൊണ്ടുവന്ന് തരും നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് മീൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ആ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് അതിന് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി നമുക്കത് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോലിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ആ ജോലി വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വഞ്ചന നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും ആ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാതെ കാറും കൊണ്ട് ഹൈവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ബിസിനസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പരാജയ സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കുറക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റിയത് വരും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബിസിനസ് ചെയ്യുക അതിനർത്ഥം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളും ശരിയാക്കി കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗഡ്സിനെയും നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയും മീൻസ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെന്നാലും മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാതിരിക്കുക അവർക്ക് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അവരെ നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാനാണ് ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയകളും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക